নমস্কার আপনারা দেখছেন হাল্লা বোল এই মুহূর্তের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ নিয়ে আপনাদের সাথে রয়েছে আমি জয় বিস্তারিত সংবাদে যাব কিন্তু প্রথমেই দেখে নিন সংবাদ শিরোনাম শিরোনাম নিবেদন করছেন অচিরে পাঁচ জানি তপশালের বিধায়কদের নাম প্রকাশ করবে কংগ্রেস আগরতলায় প্রদেশ কংগ্রেসের এসি ডিপার্টমেন্টের সারা জগন বিক্ষোভ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত এখন সংবাদ বিস্তারিত সাত দফা দাবির ভিত্তিতে শনিবার আগরতলা শহরে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের এসএ ডিপার্টমেন্ট এই বিক্ষোভ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন রাজ্য কংগ্রেসের নেতা সুবল ভৌমিক কর্মসূচির কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয় জনবিরোধী বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমশই শক্তিশালী হচ্ছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস শনিবার এক বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সাংগঠনিক শক্তির দৃঢ়তা দেখাল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের এসএ ডিপার্টমেন্ট এদিন সাত দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করে পিসিসির এসসি ডিপার্টমেন্ট এ উপলক্ষে শহরে একটি সুবিশাল বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করা হয় এই বিক্ষোভ মিছিলের নেতৃত্ব দেন রাজ্য কংগ্রেসের নেতা সুবল ভৌমিক বিক্ষোভ মিছিলটি কংগ্রেস ভবনের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে এই বিক্ষোভ কর্মসূচির প্রসঙ্গে রাজ্য কংগ্রেসের নেতা সুবল ভৌমিক জানান রাজ্যে খাতা কলমে সতেরো শতাংশ হলেও বাস্তবে কুড়ি শতাংশ তপশিলি জাতি জনগণ রাজ্যে দশটি বিধানসভা আসন এসিদের জন্য সংরক্ষিত এর মধ্যে আট বিধায়ক শাসক দলের কিন্তু এরপরও রাজ্যমন্ত্রী সবাই এসসি প্রতিনিধি নেই রাজ্য কংগ্রেসের নেতা সুবল ভৌমিক অভিযোগ করে আরো বলেন পাঁচজন বিধায়কের এসসি সার্টিফিকেট জাল কংগ্রেস কিছুদিনের মধ্যেই জাল সার্টিফিকেটধারী বিধায়কদের নাম প্রকাশ করবে আপনারা জানেন এই ভারত এই রাজ্যে স্বাধীনতার পরে এমন কোন সরকার হয়নি যে সরকারে তফসিলি জাতির কোনো প্রতিনিধি মন্ত্রী সবাই নেই আমাদের রাজ্যে খাতা কলমে সতেরো শতাংশ কিন্তু বাস্তবে কুড়ি শতাংশ তফসিলি জাতির মানুষ এই তফসিলি জাতির মানুষরা এবার দশখানা রিজার্ভ এসসি সিটের মধ্যে আটখানা সিটে শাসক দল জয়লাভ করে তাদের বিধায়ক আছে এর বাইরেও দুইজন বিধায়ক আছে দশজন বিধায়ক থাকা সত্য আজকে দুই বছরে একজন এই মন্ত্রী সবাই একজন তফসিলি জাতির মন্ত্রী নেই আপনারা আমাদের রাজ্যে এই শাসক দলের যারা বিধায়ক তাদের মধ্যে আজকে লেটেস্ট যে ইনফরমেশন এবং কাগজ আমার কাছে এসছে গতকালকে আমি বলেছিলাম চারজন বিধায়ক তারা জাল সার্টিফিকেট তারা এসসি নয় আমার কাছে আজকে তথ্য এসে গেছে পাঁচজন বিধায়ক আমরা কিছুদিনের মধ্যে তাদের নাম প্রকাশ করব পাঁচজন বিধায়ক তাদের তারা ফেক এসসি সার্টিফিকেট নিয়ে তারা আজকে বহাল তবিয়তে এসসিদের প্রতিনিধি প্রতিনিধিত্ব করছে আমাদের এই আজকে এসসি ডিপার্টমেন্টের সাত দফা দাবিতে আমাদের সঞ্জয় দাস আমাদের যিনি রাজ্য চেয়ারপারসন প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস রতন দাস রাকেশ দাস সুবোধ দাস আমাদের নবেন্দ্র বিশ্বাস সহ আমাদের যারা 
দর্শিলি জাতি নেতৃত্বদের নেতৃত্বে আমরা আজকে শহরে স্বার্থবাদ দাবিতে বিশেষ করে সারা রাজ্যে আগরতলা শহরে সমস্ত জলাশয়গুলো যেগুলোর অধিকার একমাত্র তফসিলি জাতির বেকারদের সেই জলাশয়গুলো এই বিজেপির কিছু মাফিয়া কিছু দুষ্কৃতিকারীদের বিপ্লববাবু দিয়ে দিয়েছেন কোনো ট্যান্ডার নেই কাগজ নেই লুটপাট করছে সমস্ত জলাশয়গুলো দখলে নিয়েছে বিজেপির মাফিয়ারা আমরা এগুলো মুক্ত করে তফসিলি জাতির যারা বেকার আছে তাদেরকে দেওয়ার জন্য আমরা আবেদন করছি এবং ছাত্র জাতিদের পাঁচ হাজার টাকা তফসিলিভুক্ত ছাত্র জাতিদের পাঁচ হাজার টাকা স্টাইপেন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রাবাস নিয়োগ করার জন্য রাজ্য কংগ্রেসের নেতা সুবল ভৌমিক অভিযোগ করে আরো বলেন আটজন মন্ত্রী নিয়ে চলছে রাজ্যের জোট সরকার বেশি মন্ত্রী হলে ভাগ বাটোয়ারা কম পাবে ভাগ বাটোয়ারা শুধু রাজ্যেই নয় দিল্লিতেও হয় তপসিলি জাতিভুক্তদের বঞ্চনা নিরসনে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে জানান তিনি আটজনের মন্ত্রিসভা চলছে একুশ মাস কারণ বক্রাটা ভাগ হয়ে যাবে মন্ত্রী বেশি হলে নিজে এক দুজনের লুটপাটটা বক্রাটা আরো যদি চারজন মন্ত্রী পারে এই লুটপাটের বক্রাটা ভাগ হয়ে যাবে বক্রা তো শুধু একেনা নয় দিল্লিতে হয় আর এই যে দুর্নীতিগ্রস্ত একটা সরকার চলছে তফসিলিদের প্রতিনিধি নেই আমরা আগামী দিনে বৃহৎ আন্দোলনে যাচ্ছে এই রাজ্যের তফসিলি জাতির অংশ এদিন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের এসসি ডিপার্টমেন্টের সাদ্দফা দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল জাল এসসি সার্টিফিকেটধারী বিধায়কদের বিধায়ক পদ খারিজ করা মন্ত্রিসভায় এসসি প্রতিনিধি রাখা তপসিলি বেকারদের কর্মসংস্থান ও শূন্য পদ পূরণ রিপোর্ট খোলা বল দাদা বিএমএস এর প্রতিষ্ঠিত নেতা দাদার দুহাই দিয়ে এলাকায় দাপট দেখাচ্ছে এক লম্পট ছোট ভাই এই লম্পটের নাম সুশান্ত সরকার তার দাপটে উতিষ্ট ইন্দ্রনগর স্কুলের পেছনের এলাকার মাও বোনেরা লম্পট সুশান্তকে গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে শনিবার এলাকার মহিলারা পূর্ব মহিলা থানায় ডেপুটেশন প্রদান করে পূর্ব থানাধীন ইন্দ্রনগর স্কুল সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে নানা অসামাজিক কাজ করে চলছে সুশান্ত সরকার নামে এক লম্পট অধিক রাতে মদ্যপান করে বাড়ি ফিরে স্ত্রী এবং পঞ্চদশী কন্যাকে মারধর করা সুশান্তের নিত্যদিনের কাজ এছাড়া এলাকার মহিলাদের বিশেষ করে ছোট শিশু কন্যাদের শ্রীলতাহানি করা লম্পট সুশান্তের অন্যতম পছন্দের কাজ এ অভিযোগে প্রায়ই থানার লকআপে পড়া হয় তাকে কিন্তু তার ভাই প্রশান্ত সরকার শাসক দলের শ্রমিক সংগঠন বিএমএস এর প্রতিষ্ঠিত নেতা হওয়ার সুবাদে ছাড়াও পেয়ে যায় সে সম্প্রতি এক ধর্ষণ মামলায় জেলও ঘটে সুশান্তের গত তেসরা ডিসেম্বর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসে আবার আগের রুদ্রমূর্তি ধারণ করে সে সম্প্রতি রাতে স্ত্রী ও কন্যাকে মারধর করায় এলাকার মহিলারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ জানালে মহিলাদেরও দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় সে পরিস্থিতি অন্যদিকে ঘেসে যাচ্ছে আজ পে এলাকার মহিলারা শনিবার সংখ্যাবদ্ধভাবে পূর্ব থানায় এসে লম্পট সুশান্তের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে ডেপুটেশন দেন এই ডেপুটেশনে সুশান্তের নির্যাতিতা স্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন নিজ স্বামীর বিরুদ্ধে এই মহিলা কি বলছেন শুনুন পড়াশোনা করতে পারে না খুব মাদ অদৃষ্ট যন্ত্রণা আছে আমরা তো সেদিন আর কিছুদিন আগে রাত্রে বেলা মানে সোমবারে মন গঠন হয়েছে না রাত্রে বেলা হ্যাঁ এমন করতেছে পরে তো হের মেয়েরা বাইরে ডাকছে আমরা তো আমরা কিছু মহিলারা সবাই গেছি গেছি পরে আমরা অস্ত্রী ভাষা গালাগাল করছে তো আমরা রাত্রে দেখে জিনিসটা ভাড়াইছি না কয়েক দিন সকালবেলা আমরা হ্যাঁ আমরা এ করেছে কয় কে আমার কি করবি তোর আয় তখন আমরা সব মহিলারা একত্র হয়েছি কারণ সব মহিলা আমরা ব্রিটিশ নিয়ে গেছে পুকুরে গেছি পরে তো হ্যাঁ করেছে আমি কি করছি আমরা <laughs> ভাই গাড়ি ছাড়া ভোর ভাই পার্টির একটা ভালো লেভেলই আছে ঝাঁক 
ভালো কথা এতে আমরা কোনো প্রবলেম নাই কিন্তু প্রায় সময় হ্যাঁ বাইরে করে সে করে এরকম ঘুম ঘুম দিয়ে আমরা বাইরে জানাইছি হ্যাঁ জানি জানি বাইরে বাইরে জানাইছি হ্যাঁ বাইরে সুদে বাইরে সুদে নিতেছে মানে হেয়ার পেশেন্ট হেজে তো একটা সাধারণ মন যে কোনো কাজ করে তো মানে হ্যাঁ শাস্তি ভোগ করে যা হ্যাঁ এতগুলি কাজ করার পরে হ্যাঁ কিভাবে দুদিন পরে আবার জামিনে যাইতাছে বাইরে এসে তাহলে হেয়ার পেশেন্ট সব তো কোনো গার্ড আছে আছে নিশ্চয়ই আছে তো আমরা কত হইলো তো হেয়ার লিগে আমরা কি লিগে পাড়ার মধ্যে এত অশান্তি ভোগ করব আমরা নিজেরা পরিশ্রম করি আমরা হাজবেন্ডের পরিশ্রম আমরা শান্তি থাকার জন্য আমরা মেয়েরা আমরা ছেলে মেয়ে কেউ সেফটি না चरित्रे सुशांत कि सुधराबार नार अत्याचारे एलकार महिला तम्पट सुशांत ग्रेफ्तार और कठोर शस्तर दावी ईक्यबद्ध भाव थाना डेपुटेशन दी महिला महिला डेपुटेशन प्रदान पर विएमएस एर नेतार लम्पक भाई सुशांत सरकार बिुदे पूर्व थाना महिला पुलिस की पदक्षेप ग्रहण कर विषय राज्य पुलिस मंत्री तथा मुख्यमंत्री तो बोले बेड़ा एन असामाजिक दौरत ह्रास पे नारी निर्तन कमे थाना अभिजोग जानो अनेक सहज हो गए मानुष विचार पा इत्यादि इत्यादि इंद्रनगर स्कूल संलग्न एलकार विएमएस नेतार लम्पट भाईर शस्ती है कि ना से देखार विषय जथाक्रमे जतियों खसर शिक्षा नीति दूहजारथम श्रेणी थे पास फेल प्रथा चालू करा एदिन संगठन एक कर्मकर्ता जान खसा जतियों शिक्षा नीतर समर्थन मानी देश के आगामी प्रजन्म क्षति साधन धर्म भित शिक्षा माना जाए ना बोले आजकेशन कमिटी त्रिपुरा यूटर पक्ष नतन सरकार आसार पर जे भारतवर्षर जे जतियों शिक्षा नीति खसा तैरी कर पार्लामेंट पेश करारे एवं ये मन कर सम्पूर्ण अवज्ञानी एवं सार्विक शिक्षार स्वार्थ प्रचंड भावे व्याहत हो शिक्षार नवजात जागरण प्रतिक्रिय विद्यासागर राजा राममोहन राय ब्रिटिश अमल थे जे सुु एक सुंदर ज्ञान शिक्षार भी तैरी प्रचेषा कर तथाकृत धर्म भित्तिक अविज्ञानी पद्धति एवं शिक्षा व्यवस्था के सम्पूर्ण भावे बेसरकारी गणन दिखे जा आगामी पंद्रह और षोलो जानुर आगरतलार नोबादी इलाक मकर संक्रांति पोष पार्वण उपलक्षे आल्पना प्रतिजोगता पीठे पुली उत्सव और सांस्कृतिक अनुष्ठान अनुष्ठित सांस्कृतिक सांसद और चित्रांगन आर्ट सोसाइटर जौथ उद्योगे अनुष्ठान अनुष्ठित पंद्रह जानुर सकाल सकाले नोबादी इलाकार प्रति बाड़ उठने आल्पना प्रतिजोगता षोलो जानुर विकेल चार्टा थे अनुष्ठित पीठे पुली उत्सव सन्ध्य अनुष्ठित सांस्कृतिक अनुष्ठान शनिवार आगरतला प्रेस क्लाबे आहत एक सांबादिक सम्मेलन सांस्कृतिक संसद साधारण सम्पादक देवाशीष आधिकारी चित्र प्रदर्शन कर संगे सांस्कृतिक कर्मसूची आखने गान बजना लोकल जरा शिल्पी आज संस्कृति संसद शिल्पी जाबा एभवे एक सांस्कृतिक बनीम से
মূলত আগামী পনেরোই জানুয়ারি দু হাজার কুড়ি তারিখে হবে ওই এলাকায় যে সমস্ত বাড়ি আছে সেখানকার উঠনগুলোতে একদম ট্র্যাডিশনাল পদ্ধতিতে আলপনা আঁকা এবং সে আলপনার প্রতিযোগিতা এই আলপনা প্রতিযোগিতা বিচারক মণ্ডলী আমরা যারা দিয়ে নির্ধারণ করেছি ওনারা দুপুর বারোটা থেকে তাদের বিচার কার্য শুরু করবেন আর ষোলো জানুয়ারি বিকেল চারটে থেকে শুরু হবে পিঠাকুলি প্রদর্শনীয় প্রতিযোগিতা এবং লোক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা বা কাউন্টডাউন শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে এদিন বিকেল পাঁচটায় তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে লোগো উন্মোচন ও ঘুরি চালুর মধ্য দিয়ে মুজিব শতবর্ষের কাউন্টডাউনের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনের ক্ষণগণনা শুরু হয়েছে শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় কেন্দ্রীয় ভবনে তেজগাঁও পুরাতন বিমানবন্দরে লোগো উন্মোচন এবং ঘড়ি চালুর মাধ্যমে মুজিব বর্ষের ক্ষণগণনার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এরপর প্রতিটি জেলা উপজেলা ও পাবলিক স্থানে একই সঙ্গে ক্ষণগণনা শুরু হয় এই বিমানবন্দরে আজ থেকে আটচল্লিশ বছর আগে জাতির জনকের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ঘটনা প্রবাহের প্রতীকি মঞ্চনালয়ের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকীর ক্ষণগণনার সূচনা হল আর এই অনুষ্ঠানে আবেগ আপ্লুত হয়ে যান বঙ্গবন্ধুর কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর দুই মেয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং শেখ রাহানা তাদের পরিবারের সদস্য সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্য দুই হাজারের বেশি আমন্ত্রিত অতিথি দশ হাজারের বেশি দর্শকের উপস্থিতিতে শুক্রবার বিকেলে স্মরণ করা হলো সেই মুহূর্তটিকে যেদিন পূর্ণতা পেয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার আনন্দ আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য দুপুরের পর থেকেই উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় অনুষ্ঠানস্থলের নির্ধারিত প্রবেশ পথগুলো সবাইকে নিরাপত্তা তুলাসের মধ্য দিয়ে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় মন্ত্রিসভার সদস্য কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধি সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ বেলা দুটা থেকে অনুষ্ঠানস্থলে প্রবেশ করতে শুরু করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মিস্টার রাফিকুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে অনুষ্ঠানস্থলে এসে মঞ্চে বসেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মূল অনুষ্ঠান শুরুতে পুরাতন বিমানবন্দরে অবতরণ করে সি ওয়ান থ্রি জিরো জি মডেলের একটি উড়োজাহাজ পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার দুই দিনের পর লন্ডনে হয়ে উনিশশো সালের দশই জানুয়ারি ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্সে এরকম একটি উড়োজাহাজে করেই তেজগাঁওয়ের বিমানবন্দরে পৌঁছান জাতির পিতা বিমানটি ধীরে ধীরে টার্মাকে অনুষ্ঠিত মঞ্চ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে এসে থামে এ সময় বাঁচানো হয় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেই গান বঙ্গবন্ধু ফিরে এলে তোমার স্বপ্নের স্বাধীন বাংলায় বিমানটির টার্মাকে পৌঁছানোর পর দরজা খোলা হয় একুশ বার তোপধ্বনি দেওয়া হয় পতাকা হাতে একশো পঞ্চাশ জন তখন সেখানে লাল গালিচার পাশে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত তাদের জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু স্লোগান আর লেজার লাইটের মাধ্যমে বিমানের দরজা ফুটিয়ে তোলা হয় বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্প বৃষ্টির মধ্যে সেই আলোক মূর্তিকা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বিয়ে নিচে এসে লাল গালিচার মাথায় ছোট্ট মঞ্চে এসে থেমে যায় বঙ্গবন্ধুর সেই আলোক মূর্তিকা হয়ে সেদিন দেশে ফিরছিলেন তারই প্রতীকী উপস্থাপন ছিল এই আয়োজন প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য দেওয়ার পর মুজিবর্ষের লোগো উন্মোচন ও ক্ষণগণনার উদ্বোধন করেন বোতাম চেপে অসংখ্য বেলুন উড়ানো হয় এবং শত পায়রা ছোড়া হয় আকাশে বাংলাদেশে বারোটি সিটি কর্পোরেশনে আটাশটি জায়গা বিভাগীয় শহর তেপান্নটি জেলা দুই জেলা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ রাজধানীতে মোট তিরাশিটি স্থানে একসঙ্গে ক্ষণগণনার ঘড়ি চালু করা হয় এই ক্ষণগণনা শেষ আগামী সতেরোই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে সূচনা হবে মুজিব বর্ষের বছরব্যাপী অনুষ্ঠানের বছর জুড়ে চলবে এই আয়োজন দেশের সীমানা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নানা আয়োজন থাকবে দু হাজার কুড়ি সালের সতেরোই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মগ্রহণের শততম বর্ষ পূর্ণ হবে এ বছরের সতেরোই মার্চ থেকে দুই হাজার একুশ সালের সতেরোই মার্চ পর্যন্ত জাতির পিতার জন্মবর্ষ উদযাপন করবে বাংলাদেশ ঢাকা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি হাবিবুর রহমানের রিপোর্ট হলা বোল আর্থিক খাতে চরম আকার ধারণ করায় আবারও রিজার্ভ ব্যাংক থেকে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা নেবে 
নরেন্দ্র মোদি সরকার এ নিয়ে একই আর্থিক বছরে দুবার রিজার্ভ ব্যাংকের কাছে হাত পাততে চলেছে মোদি সরকার আসন্ন বাজেট অধিবেশনের আগেই মোদি সরকার আরবিআই এর কাছে টাকা চেয়ে আবেদন করতে চলেছে বলে একটি সূত্রে জানা গেছে নরেন্দ্র মোদি সরকারের মতে চলতি আর্থিক বছরে কর আদায় সন্তোষজনক নয় পাশাপাশি পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে বিপুল লগ্নি ঘোষণা করায় আর্থিক চাহিদা রয়েছে এই পরিস্থিতিতে রিজার্ভ ব্যাংক এখন কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ প্রাপ্তির একমাত্র প্রধান ভরসা উল্লেখ এর আগে বিমল জানা কমিটির সুপারিশ ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একান্ন কোটি টাকা অর্থ সাহায্য করেছিল রিজার্ভ ব্যাংক ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বর্তমানে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বা সিএএ নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে এই আইন কোন শ্রেণীর উপর কি প্রভাব ফেলবে তা নিয়েও চলছে বিতর্ক এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলো বাংলাদেশের জনগণ এ নিয়ে সজাগ রয়েছেন ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন বিরোধী প্রতিবাদ বিশেষ করে এনআরসির সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পঞ্জীর যুক্তিকরণের বিরুদ্ধে এই আইন কোন শ্রেণীর উপর কি প্রভাব ফেলবে এবং ভারতের মুসলিম নাগরিকরা কেন এই আইন নিয়ে বিশেষভাবে ভাবিত তা নিয়ে চলছে ভারত জুড়ে বিতর্ক ভারত জুড়ে প্রতিবাদের কারণে হারিয়ে যাচ্ছে কর্মসংস্থান মূল্যবৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভারতের জিডিপি তলা নিতে ৪৫ বছরে বেকারত্ব সর্বোচ্চ এনআরসি সিএএ নিয়ে ঢামা ঢোলের মাঝে হারিয়ে গেছে ভারতের অর্থনীতি এনআরসি এবং সিএএ আন্দোলনের সঙ্গে এই বেকারত্ব নিয়েও পথে নামতে চলেছে বামপন্থী যুবক এবং ছাত্ররা তাদের দাবি এনআরসি নিয়ে গোটা দেশে চালু হোক এনআরপি বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ বেরোজগারি একই সঙ্গে সিএ এর প্রতিবাদে বিএএ বা বেরোজগারি এভলিউশন অ্যাক্ট চালুর দাবি তুলেছেন তারা আগামী দশই জানুয়ারি থেকে ফর্ম বিলি করা হবে জানতে চাওয়া হবে আপনি বেকার নাকি কর্মরত কাজ করলে কি ধরনের প্রতিষ্ঠানে দৈনিক আয় কত এনআরসি এবং সিএ সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে ভারত জুড়ে চলছে তীব্র প্রতিবাদ ও সমাবেশ ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের নাগরিকরা মনে করছেন এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার বাংলাদেশের জন্য কোনো সমস্যা হবে না তারপরও বাংলাদেশের যথেষ্ট উদ্বিগ্ন হওয়ার কারণ রয়েছে রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে যে ঘটনা ঘটে গেছে সেইরকম পরিস্থিতি যাতে আর তৈরি না হয় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন এ বিষয়ে ভারতের আশ্বাসের প্রতি বাংলাদেশ বিশ্বাস রাখে এটি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বাংলাদেশের জন্য কোনো সমস্যা হবে না তাই আমরা এ বিষয়ে মন্তব্য করতে চাই না ঢাকা থেকে নিজস্ব প্রতিনিধি হাবিবুর রহমানের রিপোর্ট হলাবুল রাজ্যের বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ জনজাতিদের হৃদয়ে ট্রলি দিতে এবছর রাজ্যের প্রতিটি মহকুমায় কল্পরক ভাষা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার শনিবার এই লক্ষ্যে একুশটি সাব ডিভিশনের মহকুমা শাসকদের নিয়ে প্রস্তুতি বৈঠক করলেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ কিন্তু এই বৈঠকে একজনও উপজাতি মন্ত্রীর উপস্থিতি ছিল না এ নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে আগামী উনিশে জানুয়ারি বিয়াল্লিশতম কর্মরক ভাষা দিবস প্রতি বছরের মতো এবছরও এই দিবসটি পালন করবে রাজ্য সরকার তবে এবছর কর্মরক ভাষা দিবস পালনের অন্যতম বিশেষত্ব হল এবার রাজ্যের প্রতিটি মহকুমাতেই এই দিবসটি পালিত হবে এই নিয়ে শনিবার বীরচন্দ্র লাইব্রেরির কনফারেন্স হলে দ্বিতীয় পর্বের একটি প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই প্রস্তুতি বৈঠকে পৌরোহিত্য করলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ কিন্তু এই প্রস্তুতি বৈঠকের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রাজ্যে উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর অনুপস্থিতি এই প্রস্তুতি বৈঠকে আগরতলা এবং কর্বক মহকুমা বাদে একুশটি মহকুমার এসডিএম রা উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান এটা বিয়াল্লিশতম কর্বরক দিবস ভাষা দিবস পালন করা হবে ১৯ জানুয়ারি রবিবার অন্যান্য সময় আমরা অতীতে বা গত বছর আমরা শুধুমাত্র আগরতলা রাজধানীতে এই ভাষা দিবসটা উদযাপন করেছি এবার রাজ্যের মানুষের দাবি এবং রাজ্য সরকার চিন্তা করছে শুধুমাত্র আগরতলা নয় সারা রাজ্যের প্রত্যেকটি মহকুমাতে এই ভাষা দিবস যদি পালন করা হয় সেই জন্য আমরা এর আগেই আমাদের অর্গানাইজিং কমিটি মিটিং করেছি 
সেখানে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছিল অন্যান্য প্রতিনিধিরা ছিল অর্গানাইজিং মেম্বাররা ছিল এখন আজকে রাজ্যের আগরতলা ছাড়া সব মহকুমার শাসক যারা রয়েছেন তাদেরকে আনা হয়েছে যাতে তারা মেসেজ আমরা পাঠাতে পারতাম কিন্তু সামনাসামনি যাতে ভালো করে যেন প্রোগ্রামটা হয় সেই জন্য এখানে মহকুমার শাসকদের এখানে আনা হয়েছে এবং এটা নিয়ে প্রস্তুতি শুধুমাত্র প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রাজ্যে বিজেপি আর পিফটি জোট রাজত্বে একুশ মাসের শাসন নিয়ে জনজাতি অংশের লোকেরা ক্ষুব্ধ তার অন্যতম কারণ বঞ্চনা দল নির্বাচনের আগে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল ক্ষমতার সিংহাসনে বসে তারা বিপরীত মেরুতে চলে গ্রামে কাজ নেই রোজগার নেই দিশেহারা জনজাতিদের বৃহৎ অংশ কাজের লক্ষ্যে শহরমুখী বা রাজ্যান্তরিত হচ্ছে কিন্তু সরকার উদাসীন জনজাতিদের এই সেন্টিমেন্ট টের পেয়ে গেছে রাজ্য সরকারও এই ক্ষুব্ধ জনজাতিদের মনে প্রলেপ দিতে সরকার তরিখরি মহারাজার জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তেমনি এবছর বিয়াল্লিশতম কর্পোরক ভাষা দিবস প্রতিটি মহকুমায় উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মহকুমা ভিত্তিক এই অনুষ্ঠানের ধরন কি হবে তা নির্ণয় করতেই শনিবার এই বৈঠক কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে ছিলেন না উপজাতি অংশের কোন মন্ত্রী এই ক্ষেত্রেও ক্ষোভের অন্যতম একটি প্রধান কারণ বলে বেসরকারি সূত্রে জানা গেছে সব মিলিয়ে উপজাতি কোনো মন্ত্রীর উপস্থিতি ছাড়াই উপজাতি বিষয়ক একটি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এই নজিরবিহীন বৈঠক অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ বলে তথ্যবিজ্ঞ মহলের অভিমত সংবাদ শেষ করার পূর্বে আবারও দেখে নিন এক নজরে সংবাদ শিরোনাম ক্লান্তিকার দূর স্বাস্থ্যে ভরপুর মজাদার সাদে ভরা সাদ উপজাতি মন্ত্রীর গড় হাজির নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা ইন্দ্রনগর স্কুল এলাকার লম্পট সুশান্তের দাপট রাশের দাবিতে পূর্ব মহিলা থানায় স্বর্ণাপন্ন হলেন এক মহিলা এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী আপডেট দেখার জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র হাল্লাবুলের পর্তায় চলার পথে সবয়ের সাথে মানুষের পাশে হাল্লাবুল